FM 89.1 Radio Universidad Levantarle el ánimo a Mauro Jardón Lo que seguramente te va a poner de buen humor Como siempre son nuestras charlas Con la Escuela de Capacitación Y Negocios de esta universidad Como tenemos aquí todos los martes A las 4 de la tarde Hoy eh, tenemos en línea a la licenciada Claudia Landriel, que es abogada, contadora, docente universitaria, que forma parte de este plantel excelente que tiene la Escuela de Capacitación y Negocios de, de la UNLAM. Y vamos a estar hablando acerca puntualmente de un curso que va a estar eh, comenzando próximamente sobre sueldos y jornales y de uno de estos cursos de, que se van a brindar de manera gratuita, capacitaciones gratuitas que ya nos habían anticipado la semana pasada, que va a tener que ver con liquidación final de despido. Primero la saludamos, ¿eh? Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María y Mauro te saludan. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás María? ¿Cómo estás Mauro? Encantada. Un gusto participar y colaborar con con la universidad y con ustedes también. Bueno, el gusto como siempre es nuestro de poder contarle a la gente, a, a los y las profesionales que recién terminan una carrera y que tienen algunas dudas, a quienes están ya eh, insertados, insertadas en el mundo del trabajo, en distintas uh -huh. áreas, para eh, también trabajadores y trabajadoras independientes, todas estas cuestiones que son fundamentales, necesarias, que no son sencillas de, de aprender, pero que ustedes las hacen sencillas. La verdad es que no sé cómo hacen, pero la gente siempre se queda muy conforme, los alumnos y las alumnas con lo que ustedes eh, le, les enseñan aquí en estos cursos. Eh, Claudia, contanos acerca primero de eh, este curso que va a estar empezando en octubre sobre sueldos y jornales. Bueno, mira, habitualmente nosotros tenemos eh, este curso ya hace unos unos cuantos meses, unos cuantos siempre la universidad o a través de la escuela de capacitación brinda varios cursos, es bastante eh, amplia la oferta. Eh, en el caso de sueldos y jornales siempre es un tema muy requerido, eh, es un, tiene mucho digamos impacto porque la gente necesita, a veces no solamente por sus cuestiones personales, sino para porque es una herramienta laboral eh, muy solicitada, ¿no? Esa es una parte o una formación que a veces, incluso hasta profesionales, porque chicos que, que hacen el curso son eh, algunos recibidos, algunos estudiantes de la carrera de licenciatura en recursos humanos, eh, eh, de contador público, ten, tuve también como alumnos abogados. Es como una especialización... Eh, que tiene su complejidad, entonces por más que los chicos tengan conocimientos, e incluso hay grupos que fueron muy buenos eh, en cuanto a nivel de conocimiento, siempre la parte práctica es como que <ríe> les falta, ¿no? Y bueno, y la experiencia y, y, y eh, sobre, sobre cosas reales, ¿no? Porque a veces uno estudiando eh, se te hace que es todo muy abstracto, muy... Eh, no sé, es muy teórico o, o que no llevarlo a la realidad después como que cuesta. Entonces esta, este, este curso que tiene parte práctica y también tiene parte teórica los ayuda muchísimo a entender, a, a saber cómo es la práctica de esta especialización. Y además es una herramienta muy importante porque tiene mucha salida laboral. De hecho, eh, es eh, justamente la, la parte en que muchos estudios eh, de tra o sea, contables o, o lugares de trabajo en donde falta ese recurso, ¿no? el recurso humano especializado en liquidación de sueldos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Eh, Mauro Jardón te saluda. Hola, ¿cómo estás Mauro? Bien, eh, me imagino que por supuesto eh, se va actualizando ¿no? los contenidos del curso, pero... Todo eh, hay... el tiempo, de hecho de un, cuatri... de un curso al otro tengo que actualizar los ejercicios claro. y todo porque cambian las escalas, cambian eh, incluso viste estos acuerdos que se hacen siempre eh, actua... en épocas de inflación o en épocas inflacionarias, los convenios colectivos de trabajo suelen tener como actualizaciones salariales a través de acuerdos, bueno, que son por ahí algunos cada tres meses, cada seis meses, entonces entender y saber interpretar el acuerdo, viste los, la, la, los alcances de un acuerdo también es una herramienta que nosotros damos en este curso, saber leerlo, saber interpretarlos, viste focalizar en los términos, porque a veces eh, son muy importantes y hacen... 
eh, la interpretación es muy importante para poder después eh, liquidar en forma correcta, ¿no? Eh, hay un debate, después vamos a hablar también eh, con respecto a, 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 al otro curso que tiene que ver con, con, con el despido, entiendo. Ah, eh, sí. pero, pero también hay un debate eh, en torno a la legislación laboral, eh, y, y vos estás, por supuesto, muy metida en el tema. Eh, sí. ¿Consideras que, 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 que se necesitan cambios, que serían necesarios algún tipo de cambio, eh, de más actualizaciones, como, como mencionabas recién, pero eh, a, a algunas cuestiones estructurales es algo que está ¿no? dentro de la, de, de, de la agenda sí. eh, por parte de algunos mira, de, de, de la política nacional? Sí, mira, yo te voy a ser absolutamente sincera. Eh, y te voy a dar una opinión que me acompaña no de ahora y que es absolutamente apolítica, sino yo hace 30 años que, que hago esto, de hecho empecé haciendo eh, liquidación de sueldos, y lo que noto, y incluso teniendo contacto con otro, otro viste que hay leyes, por ejemplo, nosotros nos, nuestra estructura, digamos, es la ley de contrato de trabajo, la 2744, pero después hay otros estatutos, eh, y, y hay otras, digamos, actividades que se rigen por otras leyes. Entonces, eh, liquidando eh, sueldos y liquidando bajo esta modalidad de la ley de contrato de trabajo y liquidando, por ejemplo, bajo el estatuto de la construcción, eh, y conozco el, el tema, cómo, cómo se liquida, ¿viste? Cómo, cómo la gente cuando termina la relación laboral puede acceder a un, eh, a un fondo de desempleo que bueno, el empleador aporta. ¿no? Entonces siempre, siempre, no de ahora, esto, esto recién se está discutiendo ahora, pero yo hace añazos que vengo pensando y sintiendo que es injusta la ley de contrato de trabajo, no en el sentido de reconocer la indemnización en el despido, sino de no dar un reconocimiento, por ejemplo, a la renuncia. Nosotros tenemos en la ley actual, así como está conformada, que una persona con 15 años de antigüedad, 20 o 30 años de antigüedad, que por alguna razón, por, para progresar, porque se tiene que mudar, eh, porque tiene que cambiar o porque quiere cambiar de actividad y, o quiere, por ejemplo, independizarse, se va porque renuncia sin ningún reconocimiento. ¿Entendés? Porque la ley solo eh, ampara el despido y no ninguna otra forma de, de desvinculación. Entonces, en, en el Estatuto de la Construcción, por ejemplo, tenés una, un fondo de desempleo en donde el empleador va aportando, después habrá que ver eh, qué formato se le da, ¿no? Qué, qué forma legal, cómo se va a manejar. Sí, lo que pasa es que, también que, lo que, pasa es que dentro de la construcción también vos tenés eh, trabajos eh, que, que duran un periodo de tiempo, entonces es muy distinto a la regulación que se puede hacer en general, me imagino yo, no sé, sin, sin conocer No, no, porque... En general las empresas de construcción, las empresas que se dedican a, a la construcción, te hablo por ahí no de un maestro mayor de obra, o, o por ahí sí porque van agarrando distintos trabajos, pero por lo general los buenos empleados acompañan al empleador en toda su, digamos, eh, en la duración, o sea, lo que dure el empleador suele ser que, que también el, el empleado lo suele acompañar, ¿no? Eh, salvo, bueno, ya sabemos, quiebra, concurso, o, o hay casos de abuso, por supuesto, siempre eso está ahí como a la orden también, ¿eh? no te digo que no. Eh, hay muchos empleadores de la construcción que tienen empleados que van ubicando en distintas obras, entonces los empleados mantienen su antigüedad en ese trabajo, no, no es que son trabajos temporarios. Habrá que encontrar la forma, yo creo que algo tiene que cambiar eh, así como está ahora diseñada la ley, me parece eh, difícil para el empleador, ¿no? Para generar trabajo y eso que yo, o sea, no, no, te, no tengo un espíritu liberal, eh, ni mucho menos, eh, ni, ni tengo ese pensamiento. Sí, eh, los derechos del trabajador para mí eh, son irrenunciables, ¿no? Pero habría que hacer un retoque en eso, no negarle al empleado la indemnización, sino darle otra forma, o sea, por ahí que el empleador vaya haciendo algún aporte mensual. El problema con esto es que lo que debe, van a tener que, que ver como, no sé, se me ocurre a mí que sería el único, no, no creo que sea la única, pero una de las formas de cambiar el, la, la indemnización eh, sería 
hacer un aporte mensual por parte del empleador y el tema va a ser cómo se administra eso, ¿no? O sea, quién lo va a administrar, cómo se va a administrar, cosa que el empleado que tenga que ser despedido no vea eh, perjudicada su indemnización, ¿entendés? Sí, sí, no, de esto que decís, bueno, no, no sé si se mencionó esa opción, porque la opción que se ha escuchado, por lo menos en, en el debate eh, y por parte, en este caso, de, de, de quien hoy está en, en la oposición a nivel nacional, tiene que ver con el aporte del trabajador, un aporte mensual del trabajador claro. para, un, para ir y bueno, a eso, un seguro de desempleo. Eso no, sería, no, no sería justo, sí. no sería justo. Sí. Por eso te digo que esta opinión es mía y me acompaña hace un montón de años. Yo... Yo siento que si, si se pudiera, desde la ley, hacer un fondo, un, un, o sea, crear un fondo parecido, más o menos, digamos, en, en cuanto a, al concepto, ¿no?, de lo que tiene el, el Estatuto de la Construcción, debería estar, por supuesto, eh, bien manejado, porque los aportes, en realidad, son un fondo que irían en una situación de despido o de renuncia del trabajador también. Porque lo que yo quiero, o lo que yo me parece injusto, es esto que te cuento, ¿no? Que un empleado que puede, por la razón que sea, querer desvincularse de su trabajo, se va con la mano atrás y en adelante, después de trabajar 20 años, o, o 10, o 15, ¿entendés? Entonces, sin un reconocimiento por parte de, de su empleador, porque está bien, a, a como está redactada hoy la ley, no tiene ninguna obligación. Claudia, es muy interesante esto que contás porque es lo que usualmente eh, eh, escuchamos con hacerse echar, ¿no? Porque una persona que a veces por determinadas condiciones eh, no le está pasando uh -huh. bien en su trabajo y encima eh, la, la única manera que claro. tiene de desvincularse con eh, y llevarse algo en el bolsillo para so poder sobrevivir hasta que encuentre otra cosa es hacerse claro. echar, ¿no? Que lo echen, que la echen, claro. ¿no? Eh, es claro. complejo, es complejo y además yo pensaba, ¿no? No sé de qué año uh -huh. es la ley de, de, de trabajo, ¿no? No sé qué... qué... Del 74. Y no a, ver, sé... a ver, sí, sí, sí es muy... Es antigua. Es, es, algunas... antigua. es antigua, tiene... Hay cosas que están bien. Incluso, mira, yo te voy a contar El algo... El mercado que de trabajo, trabajo es distinto, a eso iba, ¿no? Hay Exacto. cuestiones que tienen que ver con la virtualidad, con, con el horario, que han cambiado, ¿no? ¿no? Y, y, te, y te voy a contar algo que me pasó la semana pasada, que tuve que eh, nada, poner en, en, en caminar, digamos, un, una consulta. Eh, ¿Qué haces, por ejemplo, hoy, no? En, en la situación como está la ley hoy, hay toda una protección a la maternidad. ¿No? Sí. Viste eso de que no podés, eh, dentro de esa protección, está que la, la, la empleada eh, mujer no puede ser despedida hasta siete meses y medio después de haber nacido su hijo o hija, eh, sin una, digamos, sin, salvo que lo indemnices, ¿no? Con, con una, o que tiene, tiene como agravante indemnizatorio, un año de sueldos o trece meses con, si contas el aguinaldo. Ahora, ¿qué pasa con el hombre, por ejemplo? Claro. Porque el que me había consultado fue un, un hombre. Que la esposa, mamá de su bebé recién nacida, está transitando un, una enfermedad psiquiátrica producto de, 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 no sé, de situaciones puntuales de, de ella, de su salud este, que está delicada, y bueno, y el, y el chico se tiene que hacer cargo del bebé. Claro. Entonces, no encuentro... ¿Cómo ampararlo? Porque la ley protege a la maternidad, salvo que, bueno, está bien, si vas, eh, si vas a un juicio eh, y podés, eh, eh, digamos, em, em, emparejar ese término o, o asimilar ese término antiguo por ahí de la ley que solamente protege a la mujer embarazada y llevarlo también al hombre que está teniendo sí. ahora muchas responsabilidades con respecto a los hijos, eh, en sí, una o pongamos sociedad... el caso de que sea un varón trans que haya gestado y parido, ¿no? O sea, pero tenés que tener la suerte También. que te toque un juez o una jueza con perspectiva de género y además Totalmente. estamos hablando de una persona que está haciéndose cargo de un bebé, una beba recién nacido, eh, sí. con una pareja con, eh, en una situación psiquiátrica y además tener que estar enfrentando cuestiones legales, ¿no? Es difícil. Claro, Cuando, claro. Con un es derecho difícil. claro sería mucho más sencillo, ¿no? Por eso, y, y la ley también debería acompañar esas, esas, esas formas, ¿viste? De, y basta de distinguir, está bien, la mujer, por supuesto, la que tiene el bebé. No, pero además eh... yo pensaba también en un hombre con un bebé recién nacido y que se quede sin trabajo. Esto también debería estar también. contemplado, ¿no? 
Por eso, por eso. La, por ejemplo, el despido en cau eh, con causa en el matrimonio, o viste el despido que se, se, se supone eh, o se presume que es una mujer o un hombre son despedidos por el matrimonio, por haberse casado, si se da en determinada época, bueno, eso sí, es tanto para el hombre como para la mujer. Pero el tema de la maternidad es solo para la mujer. Y, el, y la protección a la maternidad. Y en realidad debería ser la pro, protección a la familia o a un, a un proyecto familiar, ¿no? No solamente a la mujer, sino también al hombre. El hombre, te digo que en muchos sentidos la mujer eh, tiene muchos derechos y, y está bien y los logró por los re, por de, después de años ¿no? de, de luchas, pero el hombre es como que también tiene su sí, costado. Pero no es ilógico, entonces... no es ilógico que en un sistema patriarcal donde se piensa que el destino principal de la mujer es la reproducción, uh -huh. no es ser madre, que se la proteja ah, solamente no. en ese aspecto, claro, ¿no? Y que claro. el hombre tiene que estar destinado al rol productivo. Así que es parte Exacto. de la lucha y de feminista. Mujer a la casa y a cuidar a los chicos. Claro, es parte de la lucha feminista también incorporar estos derechos para, para los hombres. Eh, claro. Claudia, para no irnos demasiado de tema, repasemos sí. entonces. El próximo mes empieza el curso de sueldos y jornales que se va a estar dando uh -huh. a partir de qué día? Lo damos, eh, creo que va a empezar a partir a mediados del mes de octubre, en general son módulos de ocho clases, eh, separados de clases de tres horas, que por lo general sea los lunes, todavía no tengo fecha cierta del, de este curso que va a empezar en octubre. Eh, los invitamos a que consulten a través de unlamempresas.edu.ar, que ahí se publican, o, o bueno, si, si llaman a, a las chicas, eh, no sé si tienen los números. Ahora vamos a pasar hoy. todos los datos para que puedan consultar e inscribirse. Y después, puntualmente, el 27 de septiembre va a haber una, un curso de tres horas que, que va a ser gratuito para, para todos los que quieran asistir, y en donde vamos a tocar estas temáticas que tienen que ver con el despido, con cuáles son los, por ejemplo, los rubros eh, y cómo se liquidan, cómo, qué tiene que, a qué tiene que estar atento un empleado en estas circunstancias, despido, despido indirecto, eh, fallecimiento del trabajador también vamos a ver, renuncia, ¿sí? algunas, algunos, eh, ca algunas causales puntuales de la extinción del vínculo o de la extinción de la relación laboral. Perfecto, entonces esto va a ser el lunes 27 de septiembre de 18 a 21. Claudia, muchísimas sí. gracias por esta charla. Ahora repasamos sí, todas las vías de contacto. Eh, Mauro bueno. las va a estar diciendo muy lentamente para que la gente pueda tomar nota e inscribirse. Eh, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Muy como, amable. Como todos los martes hablamos con eh, alguien de este plantel maravilloso de profesionales que tiene la Escuela de Capacitación y Negocios de la UNLAM, en este caso con la licenciada Claudia Landriel, abogada, contadora, docente, acerca de, por un lado, el curso que todavía no tiene fecha de inicio, pero ya se sabe que va a ser en el mes de octubre, sobre sueldos y jornales, y por otro lado, esta eh, clase virtual eh, gratuita de 18 a 21, el lunes 27 del 9, eh, sobre liquidación final de despido, también organizada, por supuesto, por la Escuela de Capacitación y Negocios, que ahora, Mauro, ya te está pasando todos los datos y te interesa ponerte en contacto. Para más información, sí, porque nosotros tiramos fechas y, y, y data y muchas veces queda ahí, ¿no? De esto que va a ser el próximo lunes 27, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Entre tantos otros cursos gratuitos que también se van a estar dando durante este mes. Eh, arroba Capacitación Unlam, los pueden encontrar en Instagram, ahí con las novedades eh, y, y todas las fechas para que lo tengan a mano. Arroba Capacitación Unlam en Instagram. También cualquier tipo de duda, empresas, arroba unlam .edu .ar, ese es el mail de la Escuela de Capacitación, o por la página de la Universidad Nacional de La Matanza, que es unlam.edu.ar, allí en cursos y talleres, capacitación a la comunidad, encuentran también toda la variedad de cursos, o por teléfono, eh, también hay que mencionar que esto depende de, de la situación, si es que eh, van a estar en la oficina o no, eh, por cuestiones sanitarias, es el teléfono, para que lo tengan en cuenta también, 46 16 86 23, 46 16 86 23, es el directo, o hay un WhatsApp también, que es el 11 55 84 45 86, repito, el WhatsApp, 55 84 45 86, 
todas las vías de comunicación para la Escuela de Capacitación y Negocios de la Universidad Nacional de La Matanza, y hay muchas cosas. ¿eh? Imagínense que nosotros, María, que estamos hace más de casi un año, eh, durante todo este año charlando con diferentes cursos, eh, con, con diferentes docentes que nos eh, traen siempre algún tipo de... Eh, de, de cursos de capacitación distintas así que eh, bienvenido sea. Y que se van innovando, así que hay gente que vuelve a hacer los cursos, ¿no? Para claro. estar siempre actualizado con lo último, porque eso es lo que tiene fundamental estos cursos que están a la vanguardia siempre. Y recordemos, ¿no? Toda esta línea de capacitaciones muy breves, ¿no? Que duran dos o tres horas, que son de manera gratuita eh, para que además la comunidad pueda conocer de qué manera se abordan estos cursos y, y engancharse quizás más adelante con algunos otros. Desde la Universidad Nacional de la Mata Radio Universidad FM 891. Siempre cerca.